5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos todos hoy a nuestro capítulo 133, Liderato Agónico. Sí, señores, agónico como tenía que ser el del deporte Tolima. Un minutito y oro que terminó logrando un resultado clave para sus aspiraciones de clasificación ante un durísimo rival que ya estaremos comentando con todos ustedes. Saludo muy cordial por parte de su amigo y servidor, Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, conectándose a, a esta hora de la noche a través del Facebook Live de Planeta Vino Tinto, también por la app de Tolima Online, por el envío de Tolima Online y por www.tolimaonline.com. Todas las plataformas para que ustedes disfruten de la mejor información deportiva como tiene que ser. A la gente que se va conectando, gracias por la sintonía que nos dan. Recuerden comentar desde donde, por supuesto, se reportan y compartir esa transmisión para que lleguemos a muchísimas más personas. Pero bueno, antes de empezar este programa, por supuesto, recuerden la invitación que tenemos para todos ustedes, porque ya es la última semana, sí, señor. La última semana para comprar esta hermosísima camiseta que se llama Independencia Pijado. Un homenaje a los campeones de la primera estrella del Deportes Tolima, 80 mil pesos manga corta, 95 mil pesos manga larga. Toda la información al 322-306-7765. Independencia Pijao, un homenaje a los campeones del Deportes Tolima. Y ahora sí, 7 y 32 de la noche, el debate que todos esperan, la polémica que todos esperan, los datos, las estadísticas, con un gran amigo aquí de la casa, como siempre, puntual y muy bien documentado, Juan David Rincón, con todas las novedades, por supuesto, del vino tinto y oro que ya estaremos comentando y con los temas del día. ¡Feliz semana, Tocayo! Hola, Juan. Buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Eh, hoy, pues, hombre, mire, creo que hay muchas, eh, muchas noticias en el mundo del fútbol, particularmente en lo que tiene que ver con el rentado nacional. Empecemos diciendo que tal vez hoy eh, la noticia más importante que se produce es... Eh, la, el licenciamiento del señor Aldo Bobadilla y su cuerpo técnico eh, por los malos resultados frente, eh, con, al frente del Deportivo Independiente Medellín, pero adicional a eso creo que hay un detonante y es una situación que se presenta el día inmediatamente anterior eh, cuando pues tiene un impasse con eh, Oscar Tobón, nuestro colega eh, de Win Sport en la ciudad de Medellín y pues yo creo que si a eso yo le sumo los malos resultados, si a eso yo le sumo lo que había pasado ya en Copa Libertadores, pues a la postre eh, creo que era insostenible la situación. Eh, ya Aldo Bobadilla no va más. Desde Barranquilla se habla mucho de que el nuevo técnico del Deportivo Independiente de Medellín es el señor Julio Avelino Comesaña, una cosa muy extraña, pero recordemos uh -huh. que Julio Avelino Comesaña ya también eh, pasó por el conjunto de la poderoso de la montaña entonces pues hoy hablaremos seguramente mucho de fútbol de muchas cosas, hay muchos temas eh, esta fecha 10 deja muchas cosas interesantes algunas en las que eh, lamentablemente la gente cuando toma las posiciones de hincha pues eh, comenta como hincha y cuando hay personas que eh, no ven las cosas de del, de, de un partido bajo un reglamento, pues es mucho más difícil. Eh, así que, mi querido Juan, permítame, saludamos a la gente y ya por usted dirá por dónde arrancamos. Por acá un sí. saludo para don Hamilton Sánchez en sintonía de Payán de Tolima. Un feliz inicio de semana con la mejor información. Muchísimas gracias. Oiga, está muy bacano ese, ese avatar que tiene futboleros y cafeteros, futboleros y cervecitas. No, no Futboleros y Cerveceros 2011, la filial de Payandé, de la Revolución Vino Tinto Sur, eh, un bastión, por supuesto, de los hechas del Deportes Tolima. Debe tomarse una que otra, ¿no? Eh, por acá, <risa> Johan Verdal, que dice buenas noches, señores. Eh, Poncho Rodga, señores, buenas noches. Y buenas noches. qué tan cierto es lo de la grama del estadio. Ya, eh, así que mi querido Juan, por donde usted quiera que empecemos, me dice. Sí, señor. Mientras la gente se va conectando, le recordamos el nombre del capítulo de hoy, Foro eh, Pijao, capítulo 133, Liderato Agónico. Ya estaremos analizando con nuestro, también con nuestro compañero Miguel Ángel Rojas e Iván Lozano, que se estarán conectando para que puedan opinar al respecto. Y le dejamos la pregunta de introducción. ¿Cómo vieron ustedes al Deportes Tolima después de esta victoria agónica frente al América de Cali? Por eso... Empezamos con la primera ronda de comerciales de la noche. Vamos a presentar con Hotel Escorial Ibagué todas las novedades, el análisis, la polémica, las estadísticas 
de este partido entre Deportes Tolima y América de Cali. Hotel Escorial, el mejor lugar para su hospital. Bueno, permítame ahí ya. Cuadro, creo que se fue. Hotel Escorial, el... Ve, bueno, listo. Perfecto, recuerden ahí, mis queridos amigos, cómo vieron ustedes al Deportes Tolima. Queremos ver sus comentarios para que participen en esa transmisión en vivo. Permítame acá, creo que se me fue eh, este pequeño impasse que suele pasar siempre en las transmisiones en vivo. Ahora sí, Hotel Escorial. Hotel Escorial, el mejor lugar. Bueno, creo que no me, no me dio la imagen. Hotel Escorial, el mejor lugar para su hospitalidad. <ríe> Cuéntanos, señor Aguirre, por la calle 14, señor. número 319, Barrio Centro. Síganos en Facebook como Hotel Escurial Ibagué. Reserva ya al 323-84-6638, al 263-1519 y al correo hotelescurialibagué, arroba gmail.com. Hotel Escurial, el mejor lugar para su hospitalidad. Muy bien, disculpen ahí los problemas técnicos. Eh, Hotel Escurial Ibagué, les presento a ustedes la sección del análisis del partido entre Deportes Tolima y América de Cali, victoria que pone al Minotinto de Oro en lo más alto de la tabla de posiciones, a espera, por supuesto, del partido de mañana entre Deportivo Pasto y Águilas Doradas, que se jugará en el Alberto Grisales de Río Negro. Pero bueno, toca yo. Adelante con su comentario, por supuesto, también vamos leyendo a la gente, porque sé que este programa va a dar muchísimo de qué hablar, como tiene que ser. Sí, señor. Mire, por acá saludamos a Andrés Ortuga. Caballeros, buenas noches. Un placer saludarlos de nuevo. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Y Poncho Rodgar dice, pues lo vi bien. Lo que sucede es que este tipo de partidos donde se enfrentan a nóminas juveniles son bastante complicados y la obligación era ganar y se ganó. A ver, mire, yo el partido tengo como, tengo como tres aspectos eh, en los que quiero detenerme específicamente. Eh, decía yo en el desarrollo de los programas de la semana pasada que de acuerdo con la nómina que traía el conjunto americano, Deportes Tolima lo que tenía que hacer era valer su experiencia en jugadores como Juan Fernando Caicedo, como Jason Gordillo, como Danovis Banquero, eh, porque eran los jugadores que tenían mayor experiencia, habían tenido un mejor rodaje, un mayor bagaje en su vida futbolística y que seguramente si eso funcionaba, pues Deportes Tolima no tendría que tener mayores inconvenientes. Adicional a eso, en la rueda de prensa uh -huh. eh, con el señor Sergio Mosquera le pregunté específicamente cómo era enfrentar a ese tipo de jugadores que eran sus primeros partidos, eh, que tenían esa fogosidad, que tenían ese, esas ganas de hacerse mostrar, de hacerse ver, eh, y pues que a la postre eh, nos decía que era un tema donde había que tener paciencia y tenía que tener mucha seriedad. Hasta ahí creo que eh, todo iba por buen camino. Resulta que arranca el partido y Deportes Tolima en los primeros 15 minutos del encuentro literalmente se ve sorprendido por un América de Cali que sale a hacerle presión alta y a no permitirle jugar con la libertad y la tranquilidad que todos quisiéramos o que todos estamos acostumbrados a ver en el América. Y ahí empezó a notarse un equipo eh, bastante, bastante incómodo, un equipo bastante, eh, digamos, eh, fuera de contexto y con una, con una agravante. Empezaron a tirar tacos, empezaron a tirar florituras y cuando uno hace eso, pues tiene que ser o porque va ganando 10-0, ¿sí? O porque el rival que tiene al frente, pues realmente no le da para, para contrarrestar esas situaciones. Viene una jugada donde hay una falta eh, que levanta Hamilton Campas, falta que entre otras... Eh, o, o jugada más bien que entre otras fue en la única que apareció Hamilton Campas y para cobrar y ahora nos corregirá Miguel para uh -huh. cobrar algo así como seis o siete tiros de esquina porque el resto Hamilton Campas lejos pero lejos del Hamilton Campas que todos conocemos eh, creo yo que como en todo no Hamilton Campas tendrá esa posibilidad de tener un partido malo como todos lo tenemos, esperemos o espero yo que este haya sido ese partido malo, porque lejos, pero totalmente desaparecido, no lo vi, lo vi incómodo, lo vi muy, pero muy, muy lejano al Hamilton Campas que veníamos viendo con frecuencia. Entonces, sí, sí. Eh, viene esa jugada, 
levanta al segundo palo y viene dos errores de esos que son infantiles y de esos que a uno no le puede pasar en el fútbol y que claro, dice bueno. el manual siempre se cobra. Primer error, un portero no puede dar un paso adelante y retroceder. O usted sale o no salga, porque cuando usted retrocede siempre lo van a coger a contrapierna. Carazo error de Joel Graterol, primero. Segundo, no puede ser que el señor Felipe Jaramillo, que es el que está marcando a Sergio Mosquera, lo esté marcando con perfil cambiado. Si usted mira la repetición, él tiene la posibilidad de rechazar con la pierna izquierda y quiere re rechazar con la pierna derecha, luego entonces no hace ninguna de las dos. Y Sergio Mosquera, dirían algunos, como sin querer queriendo, mete la pierna y pues termina metiendo el gol. Gol y hasta ahí yo decía, eh, Tolima lo gana, lo gana tranquilo, sin afugias, porque si bien América tenía, digamos, como esa, esa posibilidad de estar haciendo presión y alta y todo lo demás, no uh -huh. había hecho, a esa altura del partido, no había hecho, no había hecho un tiro al arco del, del equipo eh, Deportes Tolima. Entonces, ahí no había ningún problema. Viene una jugada posterior a eso, que ahí es donde creo yo se desarma todo, y es la jugada del minuto 40, donde Sergio Mosquera recibe una segunda tarjeta amarilla y se va expulsado. Para todos aquellos que dicen que no es expulsión, les quiero decir que esa jugada es la misma jugada del, primer, de, del partido que se da en la ciudad de Cali, donde el señor Deiber Caicedo sale, levanta el brazo y se lo pone en la cara a su rival de Alianza Petrolera. El árbitro, como manda el reglamento, le va y le saca la tarjeta amarilla. Se fija que el jugador de Alianza Petrolera está roto, se vuelve y le dice, no, ya no es tarjeta amarilla, sino que es tarjeta roja. En el fútbol hoy no se puede saltar y abrir los brazos y ponérselos en la cara al rival. Eso es tarjeta roja directa. Así de sencillo. Tuve la oportunidad de preguntarle a tres analistas arbitrales porque dije, tal vez yo estoy viendo una cosa que no es. Y los tres analistas arbitrales coincidieron en lo mismo. Sergio Mosquera comete una imprudencia cuando abre el brazo, uh -huh. cuando abre el brazo y se lo pone a la altura de la cara al jugador del América de Cali. Tanto así que cuando usted ve eh, la cara de Sergio Mosquera cuando sale, sale en esa desazón de saber que cometió una equivocación. ¿Mm? Finalmente se va expulsado y ahí cambia el partido. Cambia el partido ¿por qué? porque Hernán Torres tiene que hacer una modificación apenas lógica, sacar un extremo, en este caso André Estupiñán, sí. y meter un central como Giancarlo Pestaña, pareja de centrales nueva, pareja de centrales que a lo sumo, tal vez en los entrenamientos y pare de contar, nunca habían estado en competencia juntos y pues que pronto puede generar algún tipo de duda. Sin embargo, tiene un comportamiento bastante bueno. Se termina el primer tiempo y América hasta ahí, independiente de que tuviera 10 jugadores o que tuviera 11 o podía tener 30 si quiere, no había hecho absolutamente nada y Deportes Tolima había metido el gol y tal vez dos o tres escaramuzas más, dentro de esas un zapatazo de Marulanda, que me parece que tiene un punto bastante alto en el partido. Viene, eh, arranca el segundo tiempo y el profesor Juan Cruz Real toma una decisión que es acertada por la interpretación que le da al partido, pero desafortunada por uno de los protagonistas. Mete a Rafael Carrascal y mete a Juan David Pérez. Juan David Pérez, desastroso. Ah, ni medianamente cercano. Bueno, me disculpan ahí el perro, pero ya. Eh, Juan David. Eh, es un buen Juan, programa. Sí, es hace parte del programa, hace parte del paisaje. Sí, eh, señor. Juan David Pérez, desastroso. Ni siquiera medianamente cerca a cualquiera de los muchachos que estaba jugando. Así de sencillo. Eh, mientras que Rafael Carrascal acostumbrados al Rafael Carrascal que todos conocemos, maneja el balón, maneja los tiempos del partido, abre la cancha, etcétera, etcétera, y América empieza a acercarse de a poco, de a poco, de a poco, remates, eh, desbordes por derecha o por izquierda, viene una jugada donde 
eh, Álvaro Montero es inmenso, alcanza a sacar la, toca la pelota, pega en el palo y, y ahí se salva Deportes Tolima y creo que esa jugada hizo que la América tomara más confianza. A partir de eso empieza a tratar de ir algo por el, por el medio terreno de juego y en una de esas hay otra opción donde queda uno de los jugadores de la América de frente, Álvaro Montero, patea pero con tan mala fortuna para eh, los intereses del Escarlata uh -huh. que patea demasiado pasito, diría uno que casi que al cuerpo. Ahí digamos que se muere el partido, ese es como, como la, el resumen de, de todo lo que pasó. Puntos o jugadores que me dejaron gratamente impresionado y que creo que son la clave de la victoria del Deportes Tolima. En su orden, Álvaro Montero. Para mí creo que lo que hizo Álvaro Montero fue supremamente importante. A un portero, si le patean una vez o le patean 50, es indiferente. Lo que tiene que hacer es responder en el momento que se le hace. En este caso, Álvaro Montero. En dos opciones que tuvo más o menos claras América, que es el tiro libre que referenciábamos y otra que es una, una jugada ahí muy cerca de las 18, actuó perfectamente. Dos, el comportamiento de Jonathan Marulanda. Una cosa impresionante fue el jugador que soportó eh, bastante, bastante de lo que tiene que ver con, con el desarrollo del ataque del equipo eh, de Fortes Tolima. Tres, lo que hicieron Jason Gordillo con Juan David Ríos. Creo que ha difícil que la tiene Carlos Robles y el mismo Guillermo Celis para llegar a ser titular. Hay en mucha competencia en ese puesto en el deporte Tolima y con lo que están haciendo estos dos, creo que es impresionante, Gordillo le transmite toda la, toda la, la experiencia a Juan David eh, y pues hombre, el hombre se, la, se las está creyendo muchísimo, y hay un jugador que es caso aparte que para mí es el gran sacrificado del partido, que se llama Juan Fernando Caicedo, Juan Fernando Caicedo termina apretando arriba devolviéndose a ayudar a marcar tratando de generar opciones de juego, tratando de generar opciones de gol y a la postre de los mejor calificados por mí y hay uno que seguramente sobre todo a mi amigo eh, Poncho Rodgar le va a gustar <risa> muchísimo este comentario señor y es que el ídolo de Oriental creo que lo que está haciendo es una cosa impresionante en los últimos dos partidos, el hombre entendió qué es lo que tiene que hacer, a qué es lo que tiene que jugar, cómo Bien. tiene que comportarse. Eh, por el contrario, hay dos jugadores que me decepcionaron. ¿Mm? Uno, Danovis Vanguero. Mm, lo sentí lejos del Danovis Vanguero que quisiera haber visto. Pero ojo que aquí no estoy hablando solamente del tema futbolístico como tal, sino de su actuar como persona. Sí, no, lo sé, no sé si no estaba cómodo, no sé si estaba eh, eh, en, esa, en esa situación. Entonces me parece que ahí estaba como el tema. Y el otro, pues que ya lo había referenciado, eh, que fue Hamilton Campas. Don Miguel Ángel Rodríguez, ¿cómo me le va? Rojas. Me roja, Rodríguez, ¿no? porque, porque, porque tenía aquí, y lo peor es que estoy viendo acá, sino que es que estoy mirando una cosa que me están enviando acá un mensaje. Miguelito, ¿cómo vamos? Buenas noches, señores, y a ustedes, amables seguidores de nuestra página Planeta Minotinto, y por supuesto que nos siguen también en Tolima Online. Bueno, les cuento que con esta victoria que venimos mencionando de Deportes, Tolima llega a su quinto triunfo en esta Liga Betplay 2020. Hay que recordar que Tolima apenas ha jugado nueve partidos para un total de cinco victorias y cuatro empates. Junto a él está el Once Caldas y el cuadro deportivo Cali como los tres únicos rivales que tienen un invicto en esta Liga 2020. Importantísimo, victoria para los de, dirigidos por Hernán Torres que recordemos que a pesar de tener un partido menos se mantienen en el liderato importantísimo por el tema anímico y, por supuesto, preparando su visita a Medellín el próximo miércoles frente al Atlético Nacional. Un fixture bastante excelente para el Tolima, pero afortunadamente y sin jugar su mejor partido, logra sacar tres puntos valiosos para su clasificación. Hay que recordar que el número mágico, según el número de fechas, está más o menos en 32, 33 puntos. Uh -huh. Tolima más o menos está a cuatro partidos de, de asegurar su clasificación al paso arrollador que, que lleva en el campeonato. Entonces, importante, partido para el Tolima, y vuelvo y reitero, uno de los partidos más flojos del fútbol colombiano, 
pero hay que también mencionar que América no jugó bien, a pesar de tener una que otra oportunidad, tuvo oportunidades en los palos, eh, metió algunos titulares en el segundo, perdón, sí, algunos titulares en el segundo tiempo, pero no alcanzó al dirigido Juan Cruz Real, que comienza a lo mismo que pasó con, con Aldo Bobadilla, comienza la gente a dudar de si a Juan Cruz Real le sigue eh, quedando grande la América de Cali. Vamos a ver si lo aguantan, todo depende de lo que ocurra en Copa Libertadores. Sí, tiene toda la razón, Miguel. Ya estaremos repasando las nóminas titulares de ambos equipos porque es importante dentro del análisis y ya, por supuesto, vendré con algunos comentarios. También Miguel vendrá con los suyos y todas las intervenciones correspondientes. Juan, ¿qué le parece si saludamos a la gente? 7 y 59 de la noche porque en contados instantes estaremos haciendo el sorteo correspondiente a Arepas con todo de la 42. Claro que sí, mire, Poncho Rodgar que nos decía que, que pues lo vi bien, lo que sucede es que estos partidos donde se enfrentan a nóminas juveniles son bastante complicadas y la obligación era ganar y se ganó, creo que ese, eso resume mucho de lo, de, de lo que habíamos hablado, Tolima uh -huh. tiene que ganar y tiene que sacar eh, su experiencia. Eh, Oscar Mauricio, hola, buenas noches para Juan David Rincón y para Juan David Alvis y los oyentes. Gracias. Don Gustavo, buenas noches, señores, bendiciones. El miércoles hay, también hay arepas con todo, lo vamos a consultar. Bueno, por acá no hay nada. Dice Joan Bernal, ese tema de los tacos, ese irrespeto, supongo que es por el rival. La manera de respetar al rival es haciendo goles. Eh, coincido. Y, y, y sobre todo que eso generalmente termina en peleas y bastantes. Eh, y el Liscano, gracias, buenas noches, viendo el partido con América, estamos satisfechos con el rendimiento de los fijados, a Animo Hernán y a los muchachos. Dice eh, Oscar Mauricio, Juan David, supongo que es ahí, nunca hubo golpe de Sergio Mosquera, eh, le pegara al jugador de la América. Lo he visto de todos los ángulos y en todos los ángulos muestran lo mismo. Le recomiendo a Oscar que se busque una cuenta eh, de Twitter que se llama Bar Central. Ahí tienen una toma supremamente clara del golpe. ¿Sabe una cosa, Juan David? Me pues... puse a analizar esa, esa jugada y viéndolo detenidamente, ya uno lo ve desde la perspectiva, porque uno el sábado, pues transmitiendo, no tiene como la misma posibilidad de analizar en, como en frío lo que es una jugada de estas. Y efectivamente, concuerdo con usted, fue es, clara expulsión. Y hay que recordar que Sergio Mosquera, y no es la primera vez, ha tenido muchos defectos en los últimos años. Si analizamos el Sergio Mosquera que llegó proveniente de Envigado en el año 2016, es un Sergio Mosquera que era rápido, era técnico, tenía buen golpe de balón. Ahorita hay un Sergio Mosquero, Sergio Mosquera, perdón, que le cuesta ir al rival. Entonces, en vez de ir a buscar al rival, va al bulto. Y cuando uno va al bulto, es muy propenso a la tarjeta amarilla. Y él ya tenía amarilla. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando un jugador juega de esa manera a chocar al rival, va a encontrar siempre ese tipo de cosas, expulsiones, tarjetas amarillas. Y lo Sergio Mosquera es verdad. Según el reglamento, un jugador no puede chocar al rival y menos con los brazos abiertos. Y eso va para una sanción, en este caso amarilla o roja, y hoy la correspondiente falta sea dentro o fuera del área. Para mí... Justa expulsión, a pesar de que en la transmisión dije que no merecía la expulsión, pero sí. Y bueno, creo que eso también cambió radicalmente el planteamiento para uno y para otro. Miguelito, y a, a eso le voy a sumar algo. Creo que eh, para nadie es un secreto que hasta que viene la lesión de Sergio Mosquera, si mi memoria no me falla, se enfrentando al Junior de Barranquilla esa lesión, eh, que es donde tiene el problema de clavícula derecha. Hasta ese momento, Sergio Mosquera venía volando, era titular indiscutido. Él regresa y creo que le da mucho miedo empezar a estrellar porque eso, eso es una situación lógica y apenas normal. Yo pienso que, eh, que en la medida en que van pasando los minutos y los partidos, él puede empezar a llegar a, a, a tener más confianza. Mire la primera tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla que le sacan a Sergio Mosquera es porque el jugador del América le hace un cambio de ritmo y lo saca, y pues lo único que le queda es metarle la zancadilla, porque si no, ya se metía dentro de las 18. Juan, usted iba a decir algo. Sí, señor, eh, estoy acá mirando la jugada, para mí, para mí, para mí, porque obviamente, pues, eh, hay el, el, el liderato, perdón, iba a decir el liderato, el, como tal, el reglamento es cuestión de interpretación, 
para mí, primer, en primera instancia, Sergio Mosquera gana la posición. Hubo dos o tres jugadas antes que debieron ser sancionadas con tarjeta amarilla, pero creo que Diego Escalante, pero lo muestro acá en pantalla, Diego Escalante, que fue el árbitro de la contienda, me parece que el comportamiento en algunas ocasiones, más allá de contribuir al desarrollo del espectáculo, pitaba muchas faltas, algunas veces innecesarias, me parece que debió de pronto darle en cierta, en cierta forma continuidad a las jugadas y más allá de la exposición de Sergio Mosquera, creo que eh, midió con otro rasero las faltas del Deportes Tolima. Sin embargo, pues, el, como les digo, el reglamento es una cuestión de interpretación y si el central de la contienda, según lo que obviamente dice el reglamento, que en este caso intenta favorecer al, al equipo atacante, que en este caso era el América de Cali, pues le dará la instrucción para que le dé la tarjeta amarilla. Como les digo, o sea, me parece a mí que Diego Escalante no tuvo esa actuación tan esperada como por un partido de esta altura, porque recordemos Tolima América son dos equipos candidatos para el título de esta Liga Bet Play, y también que Sergio de pronto en ocasiones es desmesurado, principalmente en las reacciones que tiene. Lo hemos visto en partidos anteriores, fallando, por ejemplo, jugadas clave o haciendo goles clave, como en este caso se le vio a, a Sergio en este partido. 40 minutos que fueron agridulces para él, pero debo decir, más allá de la expulsión, que Sergio Mosquera eh, ha tenido, ese fue el partido con América, tuvo uno de los mejores partidos que más le hemos visto en mucho tiempo, principalmente por la contribución que estaba realizando un ataque y también eh, ese complemento que hacen con Anderson Angulo, que me parece es un jugador para mirar, es un central muy interesante por los movimientos que realiza en cancha y también por la talla, el biotipo que presenta, que también impone respeto ante los rivales. Juan, mire, eh, y ya que está hablando de Diego Escalante, hay dos jugadas, hay tres jugadas más, que aquí nos podrían dar pasado mañana y vamos a terminar en 500 discusiones. Hay una falta que comete Luis Sánchez eh, sobre, 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 sobre Omar Albornoz, un pisotón por la espalda, eh, casi que desbordándose la pelota en lateral occidental eh, sobre el Banco de la América, le mete un pisotón. Eso es expulsión. Eso es una expulsión, ¿sí? porque el jugador de la América no tiene en ningún momento la intención de jugar el balón, ¿sí? uh -huh. tiene la intención de agredir. Hay otra jugada que es en el primer tiempo, donde el protagonista es eh, Juan David Ríos, le mete un puñetazo a Santiago Moreno, ¿sí? en el vientre bajo, el árbitro pita una falta, le mete un puñetazo, esa agresión sin balón, tarjeta roja, ¿sí? y hay una jugada en el en el primer tiempo también que todo el, que pues, a la América la reclamó eh, sí. donde tiro, eh, tiro libre patea, cierra Hamilton Campas salta de espalda ¿sí? el balón le pega pero Hamilton Campas abre el brazo y el balón le pega en el brazo ¿sí? se quedan discutiendo que es una mano ahí obviamente lo que no tengo muy presente es si estaba sobre la línea de los 18 Hamilton Campas o no en términos generales todo ese tema de las interpretaciones es lo que a veces la gente en la calentura del partido termina eh, viéndolo de una forma diferente, ¿sí? Por eso, cuando yo dije, para mí la expulsión es justa, lo estoy diciendo porque usted muy bien lo dice, gana la posición, pero ¿cómo gana la posición? Sacando el brazo sobre la cara del contrario. Pero ah, es que el, el golpe no fue en la cara, el sí. golpe fue en el vientre, el golpe no, no, fue en el no, vientre. No, y no, es en la una, cara. Y es, no, es en el la golpe cara. fue en el vientre. Pero o sea, dice también que la expulsión se da por doble amarilla, porque realmente ya no le sacan la roja, entonces eso cambia el sí. panorama. Pero si es que lo que pasa... La roja sería otra cosa. Miguel, lo que pasa es que la tarjeta, como tal, la dan porque era un avance manifiesto de la América de Cali. O sea, es lo que uno interpreta desde el reglamento. Ahora bien, si era amarilla o no era amarilla, pues obviamente es interpretación del árbitro. Yo, por lo pronto, no coincido, la verdad, con la decisión que tomó por dos razones. La primera, porque estaba condicionando desde el primer minuto la mayoría de faltas que realizara un equipo u otro, obviamente sancionándolas. Segundo, 
no pensó muchas veces en darle continuidad al juego porque por ahí podía haber tenido una ley de ventaja en otras jugadas que realmente no merecían tarjeta amarilla. Y tercero, que en el caso de Sergio Mosquera, me parece a mí que también en parte le da como ese favorecimiento a Emerson Batalla, que creo que es el que le comete la falta, sí. por el tema también de, de la estatura, porque no es lo mismo Sergio, que es un central que tiene prácticamente metro noventa, a un chico como Emerson Batalla que no pasará los, el metro setenta y los setenta kilos de peso. Para mí, por eso digo, para mí, yo no estoy de acuerdo realmente con la expulsión de Sergio Mosquera. Juan, pero, pero mire, usted que está, eh, está revisando el tema de las tarjetas, no sé... Miguel, si usted tenga ahí la estadística, yo acá tengo, eh, estoy revisando acá, dirían algunos, mi va de ¿Sí? y tengo, <risa> la, en el Deportes Tolima, las tarjetas amarillas son Jonathan Marulanda ¿Sí? y Sergio Mosquera, que tiene dos tarjetas amarillas. Sí, en el América de Cali, tengo a Felipe Jaramillo, tengo a Marlon Torres con tarjeta amarilla y a Uy, John sí, Arias la... con tarjeta amarilla. Que le pegó una patada, si no estoy mal, sí. es que no creo que no, si fue a, a Estupeñán o al Bornos, pero le pegó una patada que lo levantó. Sí, esa, esa efectivamente son la, las amonestaciones y pues la única expulsión, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, Tolima, increíblemente, dentro de todo, no jugó tan brusco y eso que el árbitro mantenía pitando varias veces a la América de Cali, si usted analiza muchas veces, cortaba mucho el juego. No sé si, si entrar en el panorama de que favorecía o no favorecía pero es un árbitro que es muy propenso a que cualquier choque, cualquier roce, lo pita como falta. Entonces se pone un partido muy sonso, un partido de pelota quieta, y eso hace que el desarrollo del encuentro termine muy fraccionado, y por eso no es un fútbol vistoso. Mire, y a, y a eso hay que sumarle algo en la, en la que acompaño a Alvis. Cuando sí. usted juega contra, eh, o sea, cuando usted tiene un equipo con jugadores digamos, hechos y derechos tipo Deportes Tolima y enfrenta un equipo con una nómina alterna como lo que hizo el América de Cali, la probabilidad de que los jugadores de esa nómina alterna tengan la capacidad de responder físicamente a un choque, son mínimas son mínimas, y acá es donde viene otro comentario Miguel, que tal vez lo, lo, lo vivió mucho más. Eh, sí. Miguel, ¿usted se acuerda cómo era Hamilton Campas hace dos años que nosotros íbamos a las concentraciones? <risa> eh, Físicamente, pero, obviamente. Eh, era un jugador, lo que le llaman popularmente en el lenguaje coloquial menudito, ¿no? Era bajito, eh, flaquito. Jugador, ¿qué dice uno? Se lo lleva literalmente el viento con una soplada. Jugador pequeño. Que, que era habilidoso, ¿no? Incluso me puse a revisar mucho desde el primer gol que le marcó a Tigres en el año 2017 a como ¿Eh? está hoy y ha cambiado su, su parte física impresionante, ¿no? Es un jugador fuerte, es un jugador que tiene un buen golpe de pelota, ya no es la plumita que solamente tenía talento, sino ya es un jugador hecho y derecho. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué hago ese comentario? Porque usted se acuerda, usted que hizo ese análisis, entonces Miguel no lo puede reconfirmar. Se sí. acuerda el desarrollo de Hamilton Campas en la medida en que iba teniendo minutos y partidos, cómo cogían y lo, lo estrellaban los jugadores rivales y salía literalmente como rebotando, porque su masa corporal no le, de, no le daba la capacidad para aguantar un choque de esos. Hoy claro. vaya, estrellelo y seguramente va a haber otro tipo de jugador. Exactamente. Ya es un jugador que, que tiene la capacidad de hacerse respetar en el campo y no hablo de la manera verbal, sino hablo no solamente de que tienen que tapar los tiros porque es un jugador que tiene una zurda, digamos, uno de los mejores zurdos de fútbol colombiano, junto a Palavecino, para mí, de lo más sí. talentoso. Y a eso súmele que ya no es un jugador que es fácil de sacar la pelota, porque primero que todo, la sabe esconder cuando la debe esconder y ya no se va a ganar en el cuerpo a cuerpo, que eso es algo importante. Sí, señor. Bueno, está buenísimo el debate, compañeros. Eh, me parece que la gente también está comentando en el en vivo, pero tenemos un compromiso con todos ellos. Vamos, dos, dos saluditos rápidos, Tocayo, y presentamos el concurso con Arepas con toda la 42. Eh, aquí me dice don Gustavo que si los otros muchachos a qué horas intervienen, don Gustavo, ahí están interviniendo. Poncho, este es el mejor de todos. Uy, todos uy. me tiene callado. 
Pero bueno, mi querido Juan, eh, vamos con el concurso. Sí, recordemos, recordemos, Juan, rápidamente cuáles eran las reglas del concurso, por favor. Bueno, con mucho gusto y gracias a la gerencia y por intervenir. Vea, estamos estrenando formato para estrenar pantalla. El primero era eh, haber comentado durante la semana antes del inicio del partido, que fue a las 8 y 10 de la noche del día sábado, su resultado entre Deportes Tolima América de Cali. Hubo más de 40 comentarios, gracias a la gente por participar, y esos 40 salieron 5, acertando el resultado Deportes Tolima América de Cali, los cuales son Poncho Rotgar, Juvenal Charri, le enviamos un saludo, Andrés Ortúa, Andrés Guzmán y José Guzmán. Para que lo tengan en cuenta, José Guzmán es donde José Augusto Guzmán, que siempre participa con nosotros. Entonces, el sorteo lo vamos a hacer en esta plataforma electrónica eh, que por supuesto ustedes ven en pantalla para que eh, puedan ver cómo sorteamos obviamente este sorteo como debe ser con transparencia y con un plan a plataforma en vivo para que me digan después que nosotros hacemos chamullo como dirían los argentinos entonces adelante la gerencia para que podamos hacer el sorteo de una vez y ustedes puedan disfrutar de este sorteo ¿Ya? <risa> muy, pero muy bien. Eh, Tocayo en pantalla, ¿quién fue el que salió? Mejor que lo diga usted, porque si lo digo yo dirán que no, que nepotismo. <risa> Acá dice que el ganador es el internacional José Guzmán. Entonces, pues ya, mi querido Juan, usted se encargará de hacer todo el este, ajuste. A la gerencia, muchísimas gracias por haber estado eh, en este, en ese, en el sorteo. Y bueno, yo supongo que la gerencia ya nos va a dar vía libre. Mientras todo eso sucede, mientras la gerencia termina de desmontar su plataforma, eh, mire, a propósito de José Guzmán, deja este mensaje. Buenas noches, el Tolima con América la sacó barata y lo salvó Montero. Sí y no. ¿Sabe que yo ahí comparto parcialmente el asunto? Porque... Uh -huh de no haber sido la expulsión, de no haber sido la expulsión, Deportes Tolima tenía lejos para pasar por encima del América relajado y sin afugias. Obviamente, si mi tía, si mi tío tuviera, no sería mi tío, ¿no es cierto? Sería mi tía. Es el dicho popular. Exacto. Pero aquí Pero, aplica para todo. En este totalmente. Caso. Es que mire que en 40 minutos... En los primeros 40 minutos, América no hizo un tiro al arco. Al, al arco directo, pues que usted diga, Álvaro Montero encajonó la pelota o Álvaro Montero la tiró al tiro de esquina o algo, no hizo un tiro directo. Más bien le pegó en la mano a Campas, porque Exacto. fue la única jugada literal que, que remató el América, si usted analiza. Exacto, exacto, por eso le digo. Mientras que si nos vamos al segundo tiempo, mire, mire los que tengo. Tengo minuto 47, perdón, minuto 46, minuto 47, minuto 54, minuto 60, minuto 66, minuto 71 y minuto 86. Siete tiros de América al arco. Sí, señor. Siete tiros de América al arco. Ya seguimos con el análisis, los deba el debate, las estadísticas. Permítame, presentamos con Arepas con toda la 42 la siguiente sección porque también tenemos pregunta en rueda de prensa que obviamente eh, respondió Hernán Torres, donde dejó un concepto bastante interesante. Vaya preparando ahí, por favor, Miguel, las formaciones de los equipos, algunos datos que tengamos a la mano y la gente, por favor, siga participando porque nos encanta que participen. Les dejamos dos preguntas. Si para ustedes fue justa la expulsión de Sergio Mosquera, como tiene que ser, aquí se analiza con respeto y criterio, y también, ¿cómo vieron al Deportes Tolima? Si les gusta esta versión más resultadista que propiamente eficiente en el juego, o si prefieren al Tolima, eficiente en juego y no tan resultadista. Para ya, que yo, estén... Juan, señor. yo a eso le sumaría otra pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo les parece la actuación de Omar Albornoz? Ahí va, no porque... Buena. Sí, señor. Porque Omar Albornoz está de cumpleaños, así que Permítame, ya presento esa sección 
que se viene con un nuevo patrocinador, Arepas con todo de la 42. Arepas con todo de la 42, las tradicionales con más de 30 años en la ciudad de Ibagué. ¿Se acuerdan donde nos encontrábamos después de una rumba? Sí, las arepas con los mejores chicharrones y mezcla de sabores de la ciudad musical. Pídela con todos los ingredientes y la bebida que quieras. Encuéntranos en la calle 37 con cuarta vez cerca al semáforo. Atendemos de domingo a domingo de 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Domicilios al 264-1029, al 315-597-0894 y al 311-539-4199. El carrito del sabor de la zona rosa de Ibagué. Muy bien, gracias a la confianza de Arepas con toda la 42. Y vamos con comentarios de la gente. Tocayo, por favor. Dice eh, José Guzmán, yo hace días lo critiqué, que es al jugador y no me he equivocado. Este no es titular. Eh, creo que estaría hablando de Sergio Mosquera. Sí, me yo creo que sí. Que sí yo me corrige José. Eh, Rafael, vio Rafa, un saludo sí. especial para todos los panelistas, muy bueno. Eh, está recuperando, pero, digo que casi le da una taquicardia narrando ese día sí, sí, por ahí estamos hablando José Guzmán, yo tengo una duda referente a la barrera y veo que el árbitro no hace cumplir el reglamento porque los jugadores beneficiados se unen a la barrera y es prohibido, ojo que no es que sea prohibido, depende del número de jugadores que estén posicionados en la barrera ¿no? Esa, esa es una, esa es un, ese es un tema bien interesante Juan. Y mira lo que les tengo en pantalla el gol de Sergio Mosquera que lo está analizando el bar central, una cuenta muy buena para, para entender un poco más del reglamento del fútbol, y aquí se ve claramente eh, la, lo que usted decía, la, la falta de referencia en marca de Felipe Jaramillo y el cóndor mosquera que llega, como le diría JJ Trujillo, pues yo prefiero decirle Checho o el Mosco. El eh, <ríe> ya entenderán por qué le dicen el cóndor. El pase de Hamilton Capaz, y vea la posición de las líneas, cómo está atacando el Deportes Tolima. Si ustedes se dan cuenta, dos distractores en el, sobre el punto del penal, un jugador que llega libre, sin referencia que es Sergio Mosquera, y dos reboteros. Creo que la jugada se alcanza a ver eh, Andrés Juan. Opiñán y Juan David Ríos. Juan, le Señor. quiero contar algo porque no sé, eh, no sé si a Miguel le está pasando lo mismo. Yo no estoy viendo, o sea, yo estoy viendo la jugada en la transmisión que sigo para ver que todo salga bien, pero en la pantalla nuestra no la estoy viendo. No sé si bueno. a Miguel le pasó lo mismo. Voy a volver a proyectarla. Ustedes no, me dicen, sí la, ahora sí. Listo, ah, ahora sí. A mí sí me sigue. Eh, quiero darles un concepto acá que estuve leyendo un poco sobre el tema y se llama zonas, zonas de presión y referencia al espacio libre. Aquí vemos el, co el cobro, obviamente, la jugada del, en el momento del contacto de Sergio Mosquera. Llega habilitado. No, total. Eh, por eso la referencia en el círculo rojo. Está en el círculo rojo eh, Felipe Jaramillo, que es el que eh, obviamente no hace la referencia en marca. Y podemos ver que el Deportes de Solima está trabajando mucho el tema de la táctica fija. Hay dos jugadores para distraer en marca. Eh, no, creo que uno de ellos es Juan Fernando Caicedo, el otro es Anderson Angulo. Sergio Mosquera, que llega del espacio libre. Si ustedes ven, él arranca del de sector de oriental al centro. Y dos reboteros. El primero de ellos es eh, el que está al pie del árbitro, Diego Escalante, si no estoy mal, creo que es Jason Gordillo. El no, otro señor. es... Ese es Juan Fernando Caicedo porque Gracias. está, con, está con, Marlon, con Marlon Torres. Y es que ahí sí. era donde le quería, le quería explicar ese concepto, Juan, si me permite. Tranquilo. Si usted se da cuenta, Marlon Torres es el central, digamos, con mayor experiencia que tenía eh, América de Cali ayer. Uh -huh. ¿Qué obliga a eso? a que Marlon Torres tiene que ir con el centro delantero, que en este caso es Juan Fernando Caicedo. Por eso... El capitán, el capitán, agrégale por, eso. Sí, por eso Felipe Jaramillo comete un error de principiante, tiene que atacar la pelota, ¿sí? No puede quedarse esperando, por eso cuando él se queda esperando y ve que llega Sergio Mosquera, se ve sorprendido y toma una decisión supremamente equivocada que es tratar de rechazar con la pierna derecha cuando lo debió haber hecho con la pierna izquierda y Graterol, pues mire, mire lo que le pasa a Graterol Miguel, uh -huh. Graterol ahí en ese momento dio el paso hacia adelante y apenas va a mover su pie izquierdo hacia atrás sí. Oiga, o sea, Miguel, que para mencionar. complementar por favor uh -huh. sí me parece muy importante el trabajo que ha tenido Juan Fernando Caicedo o sea, no analicemos su, por su cuota goleadora, ¿no? Porque apenas lleva dos partidos y marcar un gol, pues decir 0-5 por partido, no. Hay que pensar en lo que ha permitido que Deportes Tolima 
genere un, un salto de calidad en su juego. Jugador que le genera espacio, que le corre a usted hasta la última pelota, que si tiene jugador me parece que es súper interesante, no solamente por lo que vengo mencionando, porque pueda generar o no goles, sino por la cuota de sacrificio en un partido donde a Tolima le tocaba hacer transiciones de ataque con Albornoz, con el mismo Caicedo, y que se ve esa cuota de sacrificio, es de gran ayuda para un equipo como el Deportes Tolima. Y lo otro, sí. así como yo le daba palo a Omar Albornoz por correr de más, me parece que, no sé si la pandemia, no sé, pero ahora sí está aprovechando su velocidad. Los encares de atacar y defender, y sobre todo saber esconder la pelota y luego mostrarla, es súper importantísimo. Entonces, listo, podemos criticar que Albornoz el año pasado entrenó con el Medellín, que Albornoz tiene datos de simple, bueno, todo eso se puede criticar, pero estamos hablando del Albornoz de hoy, hoy, septiembre del 2020, que ha pasado casi seis meses después de la pandemia, podemos decir que es un Omar Albornoz diferente, que le aporta al equipo, tanto en defensa como en ataque, y que es un Omar Albornoz que tiene un juego organizado, que era lo que le hacía falta, porque es un jugador Miguel. que tiene una buena Miguel. sacada y mucha velocidad. Mire, Miguelito, yo a eso tal vez lo único que le critico eh, es que creo que la decisión que tomó ayer en la jugada del minuto 91, tal vez, eh, ¿sí? La que se creo come que... Miranda. Ah, no, no, no perdóneme, perdóneme, pero es que ahí le están cayendo encima a Miranda. Miranda no se lo come porque Omar Albornoz patea al arco. Uh -huh. Sí, señor. Omar Albornoz patea al arco, Omar Albornoz no se entra. Miranda se tira como hombre, toma como la decisión de tirarse por si alguna cosa con la tan mala suerte que cuando toma la decisión Omar Albornoz ya ha pateado. Sí. sí. Pero por eso decía, tal vez lo es único que no es concentro. Que para... Señor. Miguel. Que eso en realidad nunca fue un centro. O sea, si usted analiza la jugada, o sea, la percepción óptica, sí, uh -huh. la percepción óptica es que sí, que, la, que, la, que el jugador remata, pero hay gente que dice, se lo comió Miranda. No, Miranda acompaña la jugada. Más totalmente no, espera el pase al Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Mire, y ni siquiera es la percepción óptica de, de la jugada. Mire los movimientos que realiza Omar Albornoz cuando patea. Él nunca se entra, él patea al arco. ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, para infortunio del Deportes Tolima probablemente si Lucho Miranda toma la decisión de tirarse antes ahí estaba cantando el segundo el partido se había acabado y listo, pero, pero mire que eh, tal vez es lo único que, le, que, que tendría para, para empezar a corregir Omar Albornoz y hay una la cosa toma de que... decisiones eso es lo que le está faltando por lo menos no. cercano al área en cuanto a tener confianza para rematar porque ayer tuvo dos claras no solamente esa una le creo que en minuto 79 también que era similar, esta vez sí pateó al arco, pero obviamente encontró un Joel Graterol que controló fácil el remate. Pero es que yo no hablaría de ese tipo, o sea, eh, yo no hablaría de toma de decisiones, Juan, yo hablaría de definición, porque la toma de decisiones sí la ha modificado, él antes lo que hacía era que cogía la pelota, se la pasaban, y literalmente cual carro loco la tiraba para adelante, agachaba la cabeza y arrancaba a correr detrás de la pelota. Ahora, ¿qué decisión está tomando? Yo toco la pelota a alguno de mis compañeros y voy al espacio. Toco y voy al espacio. Eso hace que Omar Albornoz, hoy, por lo menos para mí, coincido con lo que dice Miguel, 2020, septiembre del 2020, es un Omar Albornoz totalmente diferente al que conocemos. Sí. Hace algo muy bueno por parte de Omar Albornoz que ha ido corrigiendo su juego y que primordialmente eh, es algo que viene haciendo para beneficio del deporte Tolima. Adelante con comentarios, Tocayo, y ya seguimos con otra sección. Dice Poncho Rodgar, por la expulsión tocó cambiar el módulo de juego, totalmente de acuerdo. Eh, José Guzmán, ¿qué sucede respecto a los abonados porque no se ha podido ir al estadio? Deporte Tolima dijo en un comunicado de prensa hace tal vez unos 20 días que... Uh -huh todos los abonados tenían 10 partidos, inmediatamente se pudiera retornar a los estadios, que entre otras, nada de raro tendría que en noviembre tengamos la posibilidad de ir a fútbol. Eh, Poncho Rodgar, ¿quién será el reemplazo de Mosquera en la nómina para el próximo encuentro? Yo ahí tengo mi gran duda, tengo mi gran duda. 
pienso que nada de raro termina seguía haciendo que jueguen pestaña con, con Anderson Angulo. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que Julián Quiñones todavía no puede eh, jugar por temas médicos. Quiero ver al extranjero debutando como central. Ahí está la duda. Porque si él está con condiciones para jugar y ya está entrenando, me imagino que podría tener chance de, de jugar contra Nacional, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia, ¿no? Porque Pobre obviamente ya no tiene el mismo, la misma cantidad de partidos que, que el señor John Narváez. Entonces ahí es donde entra el debate. De, porque Angulo sí va fijo. Sí, claro, obviamente claro. se lo ha ganado. Obviamente se lo ha ganado. Y tiene, y tiene una cosa que se llama trabajo. Eh, y cuando hablo de tener trabajo es ha jugado con, eh, con el señor Marulanda, que creo que es titular indiscutido, y con el, y el sector izquierdo, que ha estado o Junior Hernández o Danovis Banquero, eso hace que él juegue sí o sí. Y por acá dice Camilo Andrés Pulesio, no jugamos muy bien, pero se ganó, a veces se juega bien y no se gana. Nada más claro que tenga el fútbol que eso. Y si no, para que no vayamos tan lejos, mire lo que le pasó a Millonarios ayer. Uh -huh. lo que pasó con Millonarios ya lo estaremos analizando en la sección de la crónica del emperador eh, Miguel, eh, vaya lista, eh, rápidamente por favor la, sí, las gracias. nóminas de los dos equipos sí, y vamos con lo que dijo Hernán Torres en la rueda de prensa respecto pues, a una pregunta que le mencionamos acerca del rendimiento del equipo bueno, comenzamos con la nómina del visitante que formó con Joel Gratero en la portería Daniel Quiñones por derecha Marlon Torres eh, con el número 2 el señor Pablo Ortiz como el otro central, Edwin Velasco por izquierda, en la mitad de la cancha estuvo Felipe Jaramillo, John Arias, Carlos Sierra, que parece ser un falso 9, no sé qué está inventando el señor Juan Cruz Real, más adelante estuvo Emerson Batalla, eh, Luis Sánchez y Santiago Moreno, lo que le llamaríamos el kinder de la América de Cali, los, los chicos juveniles que tuvieron la oportunidad de jugar en Ibagué. Y tú fue 2.0. Sí, señor, y creo que ahí pasó la inexperiencia. Bueno, uh -huh. Álvaro Montero, eh, para el Deportes Tolima, fue el arquero, Jonathan Maduranda, que cada partido va mejorando, aunque por momentos se va quedando en el repliegue cuando el equipo se devuelve para defender. Bueno, Anderson Angulo, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, eh, el señor Juan David Ríos, que se ha ganado con esfuerzo y con mucho, eh, podríamos decir, empatía y con lo que usted quiera generar para mí por encima de Robles. Jason Gordillo, Andrés Tupiñán, que ya me parece que toca revisar si merece ser titular, porque creo que está defraudando. El sí. señor Hamilton Campas, Omar Albornoz y Juan Fernando Caicedo, los titulares de Hernán Torres. Muy bien, ya eh, vamos con comentarios de la gente, pero permítame antes, Tocayo, siendo las 8 y 23 de la noche, porque este programa ha estado bastante sabroso, muy buena, muy buena charla por parte de esos panelistas. La pregunta que le hicimos a Hernán Torres acerca del rendimiento del equipo y prácticamente si tenía presupuestado ese partido frente al América de Cali Pregunta Juan David Alvis Barrios de Tolima Online al profesor Hernán Torres Primeros 45 minutos con una idea de juego clara una segunda parte donde el vino tinto y oro sufrió los embates del cuadro americano para usted, ¿termina siendo un partido según como lo tenía presupuestado? No, de ninguna manera porque la expulsión cambia Cambia la idea, cambia la propuesta y cambia la figura. No es lo mismo jugar con 10 hombres que con 11 hombres. Entonces el partido tiene que cambiar y tiene que cambiar la figura y, y no ser tan, tan folclóricos en atacar, sino más bien ordenados como pusimos y como lo hicimos. Me parece que enfrentamos a un rival grande, importante, que nos, nos atacó por todos lados, que nos probó por todos lados. Y yo pienso que tuvieron en Tolima un equipo bien parado, bien ordenado, donde no hubo espacio, donde no hubo posibilidades para que ellos pudieran marcar el empate. Una o dos pelotas que sacó eh, Álvaro ahí dentro del área, pero el resto no fue una fugia así constante como, como se espera cuando no es un hombre menos ante un gran rival, un gran equipo que nos exigió por todos los como digo eternamente, y lógicamente que tiene que cambiar el partido. De la propuesta en ataque tuvimos que ir a tratar de conservar un resultado en la mitad del tiempo y creo que hay 10 minutos del primer, del primer tiempo y el segundo tiempo totalmente es que como le digo y como hablé al inicio de la, de la entrevista esto hay que resaltárselo hay que 
eh, alabarse a nuestros jugadores por el orden, por la gallardía, por la verdadera que le pusieron para sacar el partido adelante. Muy bien, los conceptos de Hernán Torres me parece una inteligente respuesta. Se ve que Hernán de alguna manera analizó con más calma el partido y también tomó las decisiones que tenía que tomar para lograr el resultado. ¿Usted qué piensa, Miguel? Claro, yo creo que él lo dijo muy claro. Para mí el partido cambió el hecho del planteamiento. Yo tenía un partido presupuestado con 11 jugadores y el hecho de que le haya tocado poner a pestaña en un momento tan complicado, porque yo estoy seguro que Hernán Torres no tenía presupuestado en ningún momento cambiar los centrales. Y eso es algo importante. Porque si usted analiza, Hernán Torres, a pesar de los cinco cambios, no le gusta hacer todas las sustituciones. Él considera que es mejor mantener la base lo que más se pueda y que en dado caso de una emergencia, ya sea por lesión o por quema de tiempo ganando el partido, él hace los cambios. Pero bueno, eso es lo de menos ahora. Lo que sí él tiene claro es que Deportes Tolima consiguió una victoria súper importante y lo analizamos no tanto por el juego, sino por cómo se sacó el resultado. Contra un equipo sin idea, contra un equipo que no supo qué hacer y que a pesar de tener una gran posibilidad con un hombre de más, no supo qué hacer con el balón. Y eso es importante para un equipo como Deportes Tolima, que le cuesta tanto de local sacar un resultado de estos. Muy bien. La expulsión cambia la figura. El resumen de lo que dijo Hernán Torres Oliveros. ¿Qué opina usted, Tocayo, al respecto? Mire, a mí hay una cosa que, que dice eh, Hernán en la que estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y es, eh, América terminó exigiéndonos por todo el terreno de juego. Y ojo, que exigir es diferente a generar afugias. Y él lo dice claramente. Dos opciones más o menos claras que tuvo que intervenir Álvaro Montero. Pero ¿dónde está la exigencia? La exigencia está en que América empezó a moverle la pelota por todo el terreno de juego. Tolima, al estar con 10 jugadores, pues tiene que cubrir un espacio mucho más amplio y eso genera un desgaste físico. Hay una cosa que eh, mencionaba, creo que era eh, Juan David ahora, con ¿Señor? respecto a Jonathan Marulanda, de que lo notaba algo cansado en los retornos. No sé si fue usted o fue Miguel. Miguel. Ojo, ojo con el partido del sí, día miércoles. Yo. Ojo con el partido del día miércoles, porque si hay una característica que tiene Jonathan Marulanda, es que es un jugador que le gusta proyectarse muchísimo en ataque. Y si hay una característica que tiene Atlético Nacional es ese desborde por las bandas. Entonces, seguramente vamos a ver un Tolima en otra faceta en materia defensiva, mucho más replegada, mucho más compacto, más corto entre líneas para evitar que Nacional pueda eh, aprovechar esos espacios. Porque... Eh, si no lo han visto, lo invito a que lo vean, miren sí. el partido entre eh, el Once Caldas y Atlético Nacional, los extremos de Atlético Nacional y entraron como Pedro por su casa todas las veces que quisieron frente al Once Caldas, que tiene una pésima decisión, eh, o definición más bien, es otra cosa pero que entraron como Pedro por su casa, lo hicieron. Entonces, ahí es donde tiene que tener especial cuidado el caso de Marulanda, que ya no va a tener mucha proyección en, en, en salida. Sí. Y así se lo exige Hernán Torres, porque lo vimos con el partido con Pasto. Miguel, por favor, con comentarios de la gente, también Juan David Rincón, si están tan amables. Sí, sí, señor. El señor Juvenal Charre dice, buenas noches, señores. Feliz por el triunfo del Tolima. Dice José Guzmán, buenas, ya van dos técnicos que no comen natilla y faltan más por venir. Eh, venga, José, ¿cuáles dos? Tengo uno claro, eh, pues el de hoy, Bobadilla, ¿y cuál fue el otro? Debe ser Juan Cruz del Real, perdón, Juan Cruz Real. No, pero... pero, pero o Alberto pero Gamero, qué sé yo. No, Gamero no se va, Gamero no se va. Gamero, Gamero, Gamero independiente de los resultados que pasen este resto de año, no va a pasar nada. Eso sí la tengo clarísima. Sí. Eh, pero, pero no, pero es que eh, José dice que van dos, yo tengo bueno, obviamente antes de que empezara esto, bueno, Juan Cruz Real, recordemos que empezó con Jaguares y pues ya sabemos qué pasó eh, o el otro es Flavio Robato, porque puede ser también ah, Flavio Robato, que fue el, de, el del Huila, sí señor bueno, pero pues eh, entendería yo que estamos hablando de, de, de la liga por ahora, pero uh -huh. bueno Digamos que sí, muy válido ese, ese, ese apunte. Ah, sí, mire, en efecto, acá no. Es que lo que pasa es que el semestre también cambia mucho las cosas, ¿no? 
es que el problema es que este semestre cambia mucho las cosas, ¿no? Porque es que es un semestre donde usted se está ahogando todo. Y, por ejemplo, uno le agarra lo que el equipo que desciende, el equipo que técnico se, que se va. Y así va a pasar claro. con todos. Si un equipo importante no entra a los ocho, chao también. Sí, porque nadie se va a aguantar que vayan a jugar un repechaje entre, entre dos equipos por un cupo a la sudamericana. O sea, digamos que eso podría ser un, un salvavidas, entre comillas, pero realmente, como está la liga, no se le agarra lo que por lo menos ocho técnicos salgan este año. No, o no Mire, este año. Mire, Miguelito, le voy a poner de una vez el nombre. Esa, esa liguilla es la Copa Tamal con Copete. No juegan no, nada. Es un absurdo. Eso de una vez lo sacado con Sudamericana. O sea, no, con, juega, con no, juegan, no juegan ni siquiera por el por el por la Coca-Cola. Pero bueno, de todas formas, di mayoradas al 100%. Le, le digo algo, eso está peor que los partidos de quinto puesto del Mundial de Clubes. Con, ahí se la dejo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué decía Joan Bernal, eh, toca yo. Dice, me imagino un millonario jugando mal y un Bucaramanga votando de todo. Eh, ese votando con B. Y me imagino el resultado. No, es que ayer lo de millonario realmente es para sentarse a llorar. Increíble, o sea, pero bueno. Voy a decir una cosa así de sencilla. De lo uh -huh. que he visto, es el mejor partido que ha tenido Millonarios en 10 fechas. De lo que sí. yo he visto. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. sí. Sin, pero decir, bueno. sin decir que fue un dechado de virtudes, ¿no? No, claro. Y eso de que Gamero fue traicionado por uno de sus pupilos, ¿no? Sí, no, pero bueno. No, traicionado, no. No diga eso que se escucha tan mal. Está como el cuento de Rafael con el alias Nietzsche. Ya les estaremos contando de qué se trata. Mire, venga, y, y voy a hacer un paréntesis ahí porque sí. no se nos puede olvidar que Tolima juega contra Nacional, después juega contra Pereira y después juega contra Millonarios. Y en Ibagué. O sea que ojo con ese partido contra Millonarios porque dependiendo de los resultados que obtenga el equipo embajador, que entre otras ahora yo decía, tiene que hacer 24 puntos, perdón, 26 puntos de 30 posibles, ¿sí? Que por ahí, que por eso le digo, ojo con ese partido, que okay. por ahí, Gamero okay. vaya y le gane al Bucaramanga, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí es cuando le toca venir a jugar contra, contra el Deportes Tolima. Usted se imagina cómo va a ser el partido, ¿no? Entonces, ahí sí, se la dejo. Sí. Así nos gusta. Los partidos a muerte como tiene que ser, siempre privando el espectáculo. Pero bueno, ya nos va cuidando la noche y tenemos que avanzar con otros y más temas para ir cerrando Deportes Tolima y pasar a fútbol colombiano y deporte internacional. Vamos a presentar la siguiente sección con Alitas Mitz. ¿Cansado de comer las mismas alitas? Prueba sabores diferentes y únicos en Alitas Mitz y Bagué. Para paladares exigentes tenemos alitas en salsas de maracuyá, frutos rojos y envinadas. Arma tu combo y pídelo con papas y gaseosa al 312-447-1919. Pregunta por los sabores tradicionales. Encuéntranos en Ibagué, en Prado del Norte, en la manzana B, Casa 14, frente al parque. Alitas Mitz y Bagué, una mezcla de sabor y emoción. Muy bien, una mezcla de sabor y emoción porque estamos contentos por el triunfo del Deportes Tolima, capítulo 133 de Foro Pijao, 8 y 33 de la noche. Señoras y señores, como ustedes lo están pidiendo, la sección de mejores datos del Deportes Tolima se llama Goleadores de la Fecha. Pero permítame, hacemos la introducción como tiene que ser con feliz cumpleaños para Omar Antonio Albornoz Contreras, nacido en Cartagena, Bolívar, el 28 de septiembre de 1995. Tricampeón con el Vino Tinto de Oro, sus 20 2013, Copa, eh, eh, Copa Colombia 2014 y torneo Apertura del año 2018. Cuatro goles en 125 partidos en todas las competencias. Tiene bastante rodaje ya el popular Omar Antonio, o mejor conocido como el ídolo de Oriental. Vamos a pasar acá con otra foto, compañeros, porque es muy importante también empezar a ver los datos que nos deja eh, la fecha 10, la fecha 10 del fútbol profesional colombiano para el deporte Sorima, que por supuesto presentamos con Alita Smith. Así que saque el cuadro y vaya anotando, porque esta recopilación no la encuentran en otro lado. Sergio Andrés Mosquera completó 8 goles en 95 partidos con el deporte Sorima en todas las competencias. Como un dato curioso, el último verdugo de América de Cali también en un resultado 1 a 0 en la ciudad de Ibagué fue otro defensor central. Julián Quiñones, 
que en el partido de la fecha 2 del torneo finalización 2018, un 27 de agosto, anotó a los 31 minutos. Victoria 49 en 191 partidos jugados por Liga del Deporte Solima ante la América de Cali. Como local, el Vinotinto de Oro completa 36 partidos ganados en 97 ocasiones frente al cuadro Escarlata. Además, logró su, número, su gol número 143 en estos duelos como local. En cuanto a la actualidad, ojo al siguiente dato que es muy importante. El Deporte de Solima es el tercer mejor local con 11 de 15 puntos y el tercer mejor visitante con 8 de 12 puntos para un total de 19. Algo muy importante que menciona la cuenta de arroba guión bajo a un toque en Twitter es el rendimiento individual en este partido de Juan Fernando Caicedo y Jason Gordillo. 85.2% de la efectividad de pases de Juan Fernando Caicedo, la más alta en el partido para el Vinotinto de Oro, ganó 7 duelos de 13 y contribuyó obviamente al trabajo defensivo del, del Tolima. El segundo, actual capital del Deportes Tolima de Miranda Cauca, realizó un trabajo excepcional, 6 de 10 duelos ganados, 5 recuperaciones claves, y además está teniendo un tándem maravilloso con Juan David Ríos. Encontró la solidez que tanto le pedíamos a Hernán Torres en la mitad del campo. 1.116 minutos, ojo, 1.116 minutos tiene Jason Gordillo y Álvaro Montero con el Deportes Tolima. Los dos jugadores con más minutos en el vino tinto de oro. Sección de goleadores de la fecha que presentamos con Alita Smith, una mezcla de sabor y emoción, compañeros. Oiga, y también quería mencionarle algo también de Sergio Mosquera. Sergio uh -huh. Mosquera, a pesar de no ser un defensa goleador, siempre le gusta anotarle los grandes, ¿no? Tiene creo que dos goles contra Nacional, un gol con Millonarios y ahora un gol con el América. Entonces, y otro decir? con el Cali. Y otro con el Cali, exactamente. Le gusta anotarle a los grandes, ¿no? Entonces hay que anotar ese dato. Creo que el otro también marcó contra el Cúcuta, ¿no? Pero lo sí. que quiere decir es que a él le gusta marcar en partidos importantes. Sí, señor. Tocayo, ¿algo para Oiga. agregar? Eh, no, 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 eh, que cuando traen al cumpleañero y Opa. Esto, lo, esto lo voy a leer por respeto Albornoz tiene cierta similitud al Palomo Usurriaga ojalá explote su velocidad Palabras mayores diría Rampeláez <ríe> Oiga, pero hablando de Albornoz hay que mencionar lo siguiente se supone que los jugadores del deporte de Solima, por ser jóvenes, siempre son jugadores de proyección que se buscan que en dos, tres años, caso Sebastián Villa, caso Wilmar Barrios, para ser como los éxitos más cercanos de, de los canteranos, para ser vendidos. Y ya Omar Albornoz ya va a cumplir creo que su séptimo, octavo año en el deporte de Solima y a pesar de los amagues de que se va, de que se queda, termina estando con el, con el Pinotinto de Oro. ¿Será que este será el último año de Albornoz o le renovarán? Pues mire, es que eh, según el dato que yo tengo, y ustedes me pueden corregir porque ustedes eh, estuvieron en esa rueda de prensa, sí. Omar Albornoz tiene contrato hasta el año 2022, ah, según, claro. los, según los datos que yo tengo, porque recordemos que el año inmediatamente anterior fue cuando se dio todo el asunto de que se iba para Medellín y que él no tenía más contratos y salió don Gabriel, situó a los medios de comunicación y dijo, mire señores, aquí está el contrato. Sí, por eso le digo que todavía le falta harto. Obviamente, este sería un buen momento para que Omar Albornoz siga metido en su cuento, siga entendiendo que eh, la mejor forma para irse del deporte de Tolima es dándose a conocer, haciendo bien las cosas y pues obviamente pueda eh, buscar un mejor futuro para su familia, mi querido Juan. Sí, señor. Rápidamente le reportamos que hoy el Deporte de Solima realizó eh, trabajo táctico de cara al partido frente a Atlético Nacional. Eh, se realizó un trabajo, obviamente, de fútbol, recuperación activa ayer y espacio, eh, con, obviamente, con los 18 convocados al partido frente a América. Se realizó también eh, trabajo de espacio reducido con aquellos que no jugaron. Y tengan en cuenta lo siguiente. Vuelo charter mañana en horas de la tarde desde Ibagué, Medellín. Y el regreso, esta sí no la entendí, eh, el jueves en horas del de la mañana de Medellín al aeropuerto Santiago Vila de Flandes de Flandes, no no vayan a decir que es área metropolitana de Girardot, como dijo por ahí algún colega eh, <risa> tres novedades eh, Miguel no la puede referenciar esas tres novedades, ¿cuáles son? respecto a lo que se viene manejando por parte del departamento médico, Miguel trabajo diferenciado eh 
Sí, señor, los jugadores Carlos Robles, Guillermo Celis y Anderson Plata están realizando por estos días trabajo diferenciado, lo cual y automáticamente lo saca del partido frente al Atlético Nacional. Vamos a ver si alguno de los tres o los tres puedan estar contra el Deportivo Pereira el próximo sábado 3 de octubre. Pero para Atlético Nacional no creo que alcancen a llegar. Muy bien, Juan, y le recordamos, Juan. señor. Le aclaro un poco porque el retorno es vía Flandes, porque seguramente coincide con la hora eh, en la que el, en el aeropuerto nacional de Perales está llegando el vuelo procedente de Medellín. Eh, el vuelo comercial, ¿no? Recordemos que a partir del 1 de octubre el aeropuerto nacional de Perales queda abierto para toda operación. Gracias. Muy, muchas gracias por la aclaración, Tocayo. Como le digo siempre, está usted muy bien documentado y sus aportes son valiosos aquí. Recuerden, partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, fecha 9, aplazado. Miércoles 30 de septiembre a las 8, de, 8 y 10 de la noche. Recuerden que la previa la atendemos a partir de las 7 de la noche con... Facebook Live de Planeta Vino Tinto y por la app de Tolima Online para que nos escuchen bien clarito. Vamos a tener algunas sorpresas también en la transmisión para que ustedes empiecen a ver un mejor trabajo como tiene que ser con los partidos del glorioso Deportes Tolima. 8.41 de la noche, Tocayo, vamos avanzando. ¿Y qué le parece si vamos con la sección de la crónica del emperador? Usted me dirá cuándo empezamos. Sí, señor. Muy, pero muy bien. Eh, vamos a leerle rápidamente, pero déjeme poner aquí el banner en pantalla de cómo vi yo eh, la crónica, o mejor dicho, la fecha 10. Eh, así fue la fecha 10 según mi, sí, según mi perspectiva. Jaguares de Córdoba 2, la equidad 0. Victoria con mucho potrero. El cuadro cordobés no solo le sacó provecho a sus dos goles de gran factura, también al descuidado césped del estadio Jaraguay de Montería. Muy buen partido el del volante Harrison Mojica, el que está en pantalla, canterano del Cali, quien a punta de talento le dio la victoria a los celestes por dos goles por cero, anotando a los 11 de los 43 minutos. No solo se ganan los partidos con táctica, Alexis García, sino también con buen fútbol, Alberto Suárez. Avancemos al siguiente, eh, que lo tenemos ahí en pantalla, Tocayo. Es el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional. Blanco, blanco, el derbi de los campeones. Primera parte interesante y segundo tiempo para el bostezo. Dos frases que resumen el derbi de los campeones. Haciendo alusión al Juventus Milan, campeones con grandes pergaminos en Italia. En el caso de Colombia, por las Copas Libertadores. Dos balones de pelota quieta, un cobro de tiro libre y un saque de punto que hicieron que el cuadro caldense muestre su gran mejoría después de la pandemia y sea segundo en la tabla de posiciones. Andrés Felipe El Pecoso corre a los 34 y Marcelino Carrias a los 60, los principales protagonistas del Once Caldas. Atlético Nacional sin circuitos de juego en ofensiva y con una defensa frágil y lenta. Bueno. Seguimos con... Un partido muy interesante entre Bucaramanga, Tocayo, y Patriotas de Boyacá, al cual denominamos entre las garras de acero. Nada que le sonríe la suerte del Atlético Bucaramanga, cuando parecía tener todo controlado con el penal convertido por Diego Erazo a los 52 y mostrar un buen planteamiento, el fútbol que siempre tiene algo de infiel y traicionero, le quitó en una pelota aérea y en una salida infantil de Jefferson Martínez el empate 1-1 frente al Patriotas Boyacá, quien anotó con David Castañeda los 90 más 2. El Búcaro lleva tres partidos en línea sin ganar. Dios mío, pobre Bucaramanga. Seguimos. Partido en pantalla. Envigado Atlético Junior Tocayo. Partido al que denominamos la rebelión de la cantera. Hay un refrán que dice en el fútbol no siempre gana la tequera. Pues bien, los dirigidos por el DT español José Arastey dieron la sorpresa de la jornada venciendo al cuadro tiburón en el Polideportivo Sur. El golpe fue un knockout en el primer asalto, ya que en jugada colectiva Santiago Jiménez sacó un latigazo, haciendo que el balón picara antes de su destino final, la red, y venciera a Sebastián Viera al primer tiempo de juego. El partido de fondo, el partido más atractivo, Tocayo, Deportes Torino América de Cali, de la fecha 10. Y el título, el pijao salió victorioso del infierno. 
Dos momentos claves en el partido protagonizados por el mismo jugador, Sergio Mosquera. El primero de ellos, tras un exquisito cobro de Hamilton Campas y el gol de Checho a los 24. El segundo, su expulsión injustificada a los 40. Especialmente con este segundo factor, el cuadro americano tomó la iniciativa al encuentro, pero nunca fue profundo y certero, gracias a Álvaro Montero. Enorme sacrificio de los 10 que quedaron en cancha para el Pijao y lograron un triunfo que lo lleva a lo más alto de la tabla de posiciones. Vamos con el partido entre Boyacá Chico, 0, Cúcuta Deportivo, 2. Partido que denominamos el enroque motilón. Los motilones cambian malos estados financieros por buenos resultados. Al parecer, la movida de José Augusto Cadena, presidente del cuadro norte santanderiano, le ha servido bastante. Gracias a los, a, a los cuatro de seis puntos logrados, el Cúcuta ha salido del fondo de la tabla y sigue en franco ascenso. Tras el heroico empate 3 a 3 en Armenia frente al Cali, lograron un triunfo clave en Tunja por autoría del que está en pantalla, Agustín el Matador Buletich a los 40 minutos y Jefferson Ramos a los 79. Definitivamente la pelota quieta ha sido el arma clave de los buenos resultados en este retorno y lo hablamos en general. Vamos con Deportivo Cali 2, Alianza Petrolera 1. Señoras y señores, partido el que denominamos Panela y Miel de Purga. Como el buen toro de Lidia, <risa> al Cali lo tenía que motivar una buena faena. Un complicado Alianza Petrolera llegó a ponerlo en calzas prietas por gran parte del partido. Sin embargo, por fin el resultado esperado acompañó el cuadro dirigido por el DT uruguayo Alfredo el Científico Arias. Tras la expulsión de David Caicedo, los azucareros mascaron panela después de tanta miel de purga. Los autores de la alegría caleña fueron John Vázquez a los 45 más 3 y Andrés Balanta a los 74. Bueno, vamos al norte del país, al noroeste peor del país, para ver el partido entre el DIM 1, Deportivo Pereira 1, al que nominamos el Dulce a Mordiscos. Cuando parecía que el partido no sería para nada entretenido, dos goles de buena factura adornaron la jornada dominical en el Atanasio Girardot. Primero una gran definición de George Garcés, tras un pelotazo teledirigido por Javier Reina. Luego, una gran jugada colectiva del cuadro Matecaña, con una decisión precisa de Rafael Navarro, quien dejó a dos rivales en el camino. El titular hace referencia a la situación de ambos equipos en la tabla, 13 y 12 respectivamente, y la puja del Pereira por no aflojar en su lucha por el descenso. Y vamos con el partido de fondo, Tocayo. Independiente Santa Fe 1, Millonarios 1. Partido que denominamos de rodillas a Monserrate. A los dirigidos por Alberto Gamero les tocará encontrar una contra a la mala racha que los acompañará, que las acompaña, perdón, actualmente. Cuando ganaban tranquilamente el clásico capitalín, tras un oportuno remate de Juan Pereira a los 70 minutos que tuvo la intervención del VAR, llegó el Calvario a los 90 minutos. Cuando uno de los pupilos de Alberto Gamero en el Deportes Tolima, Jorge Luis Ramos, les pasó factura a los 90 minutos. Santa Fe llegó a la tercera posición con 17 puntos. Millonarios es 18 con 8 puntos. Recordemos que el partido pendiente es eh, Río Negro Águilas, Deportivo Pasto, martes 29 de septiembre a las 7 y 40 de la noche en el estadio Alberto Grisales del Río Negro. En primera persona la fecha 10 del fútbol profesional colombiano a la sección que llamamos Crónica del Emperador, Miguel y Juan David Rincón Miguelito tiene el micrófono cerrado Bueno, qué pena, qué pena no, quería decirles algo que es una fecha bastante digamos atípica por todo lo que ha ocurrido ¿no? pero si uno analiza por ejemplo el partido de, de Medellín contra el Pereira o el caso de Santa Fe contra Millonarios, son empates que son más producidos más por errores de los propios equipos que porque los otros hayan querido. O sea, Santa Fe, la verdad es que 90, 80 y punta, 89, 90, pues es bueno para ellos, y más en las condiciones en que se le encontró. Y mira el Medellín, el, el partido del Medellín es un claro re reflejo de lo que es ahorita el equipo poderoso. 
un equipo sin ideas, un equipo que no responde a la expectativa, que por esa razón está jugando una pésima Copa Libertadores. Y bueno, el Cali sacó su jerarquía. El Junior pues no es nada nuevo, es un Junior que nos sorprende, ¿no? Es un Junior que va y le gana a uno de los equipos de las mejores plantillas tiene en América o el que mejor está jugando la Copa Libertadores y va y pierde con la cantera de héroes. Así es el fútbol, ¿no? Y bueno, ocurre, ¿no? Así es el fútbol. Y América más de lo mismo. Miguelito, ¿no fue? Miguel se nos fue. Sí. Bueno, mientras bueno. Miguel retorna, toca yo su comentario, por favor. Y también, si tenemos a la gente de ahí interactuando, la saludamos. Mire, eh, para mí esta es una fecha que tiene unas características especiales. La primera, los tres equipos que juegan Copa Libertadores de América, todos tres perdieron. Sí, esa sí. Digamos, es una primera característica que tiene la jornada. Una segunda característica que tiene la jornada es que los equipos que están peleando descenso, uh -huh. eh, en el caso de Jaguares gana, en el caso de Cúcuta eh, también gana y un partido con un rival directo, ¿no? Que es con, con el Boyacá Chico. Sí. El Pereira termina empatando un partido eh, con un Medellín que literalmente no tiene equipo, o sea y ojo que cuando hablo de que no tiene equipo es, tiene jugadores pero no saben ni siquiera en dónde acomodarlos, entonces cuando esas cosas suceden pues usted tiene una idea de, de qué pasa y eh, creo que el tema del partido entre el clásico capitalino para mí es más un accidente que cualquier otra cosa, el peor partido de Santa Fe, pero espantoso o sea, el partido de Santa Fe fue horrible eh, y el partido millonario sin ser un dechado de virtudes fue el mejor partido hasta ahora en la era gamero eh, creo que un equipo que eh, llama la atención que eh, puede dar mucho que hablar es el Once Caldas y desde ya le digo mis cuatro candidatos al título son Deportes Tolima el Once Caldas de Manizales el Junior de Barranquilla y el equipo atlético nacional Así es sencillo. Creo que entre esos cuatro van a estar definiendo el título en el rentado nacional. Juan David. Señor. Señor. Mire que hablando usted de los cuatro candidatos, porque es que es muy difícil predecir uno solo. A mí me gustaría acá, entre nosotros los que estamos acá, hacer una, una pequeña apuesta, una predicción que le llaman a uno. Y ahí es donde, donde está, digamos, la oportunidad. Vamos a ver los cuatro posibles ya le di candidatos. Los cuatro míos. Listo, por eso. Sí, claro. Los es que ya se arriesgó, ya se arriesgó eh, Juan David. Cuando o se arriesga sea, Juan David es porque yo no me... tiene que meter al agua. Yo no, 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 por eso, por eso ya. Esos son mis cuatro. Ya el... Yo los cuatro, ¿no? Ya, 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 ya dio los cuatro, ¿no? Sí, claro, ya, 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 ya dio los cuatro. Entonces yo, a mí me gustaría a final de año, no sé, comer, no, apostar un, un buen combo de alitas de, de alitas mix precisamente. Porque no, sería bueno para, para, para acelerar. ¿Cuáles son sus cuatro? Esos ¿Los cuatro son... míos? Mójese, mójese, mójese. Mire, se los tengo acá. Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Atlético Junior. Ahí están los cuatro míos. Listo. Emperador, sus cuatro. Deportes Tolima, por supuesto. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, que no lo tienen en las cuentas y son un equipo que viene jugando muy bien. Y me parece a mí que Once Caldas, entre esos cuatro, para mí está el campeón del fútbol colombiano. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cuál es el que terminó salando a los equipos. Pero bueno. vamos, a comer, vamos a ver quién come natilla. Y a Exacto. Sí, señor. Eh, ¿Comentarios? Sí, señor. Dice, señores, si tuvieran que escoger qué jugadores postulan para ir a la selección Colombia, supongo que esto tiene que ver con el rentado nacional. Voy a poner varios comentarios. Eh, uh -huh. Montero va para la selección, se supone que la lista sí. está próxima a salir y lo que sé es que está ya eh, en los planes, eh, porque en octubre hay eliminatorias, sí señor, 9 de octubre para ser más exacto. ¿Y sabe por qué hay eliminatorias? Eh, porque la comedor necesita sacar el calendario adelante, ¿no? Sí, porque total. si no saca fechas va a llegar el otro año represado de, de partidos. Total, dice José Guzmán, la expulsión del jugador Caicedo del Cali fue injusta. Bueno, cada uno tiene su percepción, porque la posición normal del brazo es en el salgo golpeo salto, supongo, 
golpeó uh -huh. a su rival. Sí, claro, es que una cosa es que lo golpee y otra cosa es que lo ponga en la cara y lo rompa. ¿no? <risa> eh, dice Joan Bernal, oye, esto, eh, empezaron a salir los hinchas del Santa Fe. Ya viene el, el de los míos y por acá dice, ojo con el pasto. Sí, ojo con el pasto, el pasto no es mal equipo, es muy buen equipo lo que ha venido demostrando. <risa> Y no para, lo tiene como candidato. Para nada. No, no, yo no, yo no estoy diciendo que sea un mal equipo, que quede claro, ¿sí? O, en ningún momento he dicho que sea un mal equipo. Una cosa es que tenga con qué llegar a la final del fútbol colombiano. Yo en ningún momento he dicho que sea un mal equipo, que quede claro. Muy bien. Se la compro. Y como le compro también este, esta pauta de que pollos oro, rápidamente vamos con Deporte Internacional y Noticias sobre Ibagué, que muy seguramente tendrá campeonatos de primer nivel el siguiente año. Creí Pollos Oro, llegamos a Tolima para quedarnos. Vendemos pollos criollos a contado a 3.500 pesos la libra y a crédito a 4.200. El domicilio es gratis. Pregunta nuestro sistema de créditos y todos nuestros productos al WhatsApp 313-359-3095 o a Creí Pollos Oro en Facebook. Creí Pollos Oro, rico, fresco y sabroso a la comodidad de tu hogar. Muy, pero muy bien, con Credipollos Oro presentamos la siguiente sección, la del deporte internacional y deporte aficionado, los dos en el mismo compendio. Voy poniendo las imágenes en pantalla para que rápidamente nuestros panelistas vayan mencionando la información en cuestión. Vamos primero con el popular Lulú, Julián Alaphilippe, el rey del mundial del ciclismo en Imola, Tocayo. Sí, señor, pues este fin de semana eh, se culminó el Mundial de Ruta, eh, donde, como usted muy bien lo indica, Julian Arlan Philip se coronó campeón. Creo que para, por ahora es el título más importante en su carrera deportiva. Eh, realmente me alegra mucho, lo celebré fuertemente porque es un corredor que siempre da espectáculo, es un corredor que siempre, siempre, independiente de lo que suceda, eh, trata de estar en la fuga, trata de ir adelante y pues bueno, finalmente termina ganándolo y lo ganó con autoridad, 24 segundos de ventaja eh, sobre Wood Van Ayer y sobre Mark Hirsch, que fueron segundo y tercero respectivamente y pues a la postre creo que eh, me termina como dejando un mal sabor de boca el comportamiento de los ciclistas colombianos. Eh, recuerdo que cuando faltaban poco más de dos kilómetros, tres kilómetros, eh, tanto Rigoberto Durán como Esteban Chávez habían lanzado un, un ataque, pero me quedé con la sensación que como que tenían mal planificada la carrera. Pero bueno, ya eso será un tema anecdótico y finalmente eh, Julián Alaphilippe queda campeón del mundo. Y con y eso... Eh, ahora lo que se viene es el Giro de Italia que arrancará este fin de semana, una eh, de las tres vueltas más grandes, en este caso para mí será la segunda, la primera siempre será el Tour, la segunda el Giro y la tercera la Vuelta a España, viene el Giro donde hasta ahora hay cuatro colombianos fijos, estamos esperando pues que se termina, eh, cómo termina el proceso de inscripciones, pero de entrada le digo que Vamos a ver a Alvarito Hosch y a eh, Fernando Gaviria disputando los embalajes. Eso va a ser un espectáculo. Y eh, sí. vamos, vamos a, a tener a Miguel Ángel y Superman López. Última carrera que seguramente correrá eh, el, el nacido en Pasca porque, con el Astana, ¿no? Porque ya ha manifestado su intención de irse para el AG2R y pues obviamente... No va como líder de equipo, sino que va como gregario. Entonces no creo que vaya... A ver, como todas las carreras, hay que esperar cómo va etapa por etapa. Pero eso fue lo que pasó en el tema de ciclismo este fin de semana, Juan. Muy bien. ¿Qué les iba a comentar Miguel. sobre el ciclismo rápido? Sí. No, quería comentarles algo rapidito de ciclismo. Que parece interesante. Ya tendremos mi conexión con Miguel. Bueno, creo que tenemos problemas con Miguel, Juan. Sí, ya tendremos ahí el tema de la conexión con Miguel, no se preocupe. Vamos rápidamente con colombianos en el exterior. Yo les voy mostrando las fotos, Tocayo, eh, y Miguel en pantalla, y ustedes van dando los comentarios de los partidos. 
Eh, ¿Sí me eh, están escuchando? Sí, señor. Sí, ya. Listo, Adelante. Perfecto. Sí, victoria importantísima para el Everton, que le ganó muy temprano el sábado, no sé si ustedes se levantaban a verlo, dos sí. por uno al Crystal Palace, eh, con goles de Richarlison y Carver Lewin, ¿no? Recordemos que este chico, eh, yo lo recuerdo mucho en el Mundial Sub-20 sub que se hizo en Corea, en aquella final contra Venezuela, donde le marcó el gol en la final. Todos recuerdan a Wilker Farin y la Venezuela de Dudamel. Y miren, sí. ha pasado ya tres años, ha madurado de a poquito, lo fueron metiendo en el Everton y ya es el referente en el área y ya lleva un total de cinco goles. Destacarlo de James Rodríguez. No fue su mejor partido porque usted me pone por ranking, se lo dejó de terceras. Pero sigue demostrando la calidad y lo importante que ha sido para Ancelotti. Venga, pero si ha jugado tres partidos y fue y fue y, y lo pone tercero, o sea, fue el peor. Así es fácil. Pues sí, por eso. Digo bueno, yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digo yo, sí, sí. ¿no? La matemática. Perdón por la redundancia, tiene razón, mi compañero. De los ah, tres partidos, este fue el peor que jugó. Ok. Sí, sí bien. Pero también el lenguaje de traiciona. Compañeros, eh, rápidamente una información de último minuto. Eh, recordemos que Independiente del Valle había reportado cuatro casos de COVID en su plantel y el Junior acaba de sacar un, comentar, un comunicado donde eh, reportó dos casos positivos asintomáticos de cara al, al partido eh, frente al Barcelona de Guayaquil en Barranquilla, para que lo tengan en cuenta. ¿Quiénes no estaban ayer? ¿Señor? ¿Quiénes no estuvieron ayer? Teófilo Gutiérrez y se me escapa el otro. Creo que Willardita. Bueno, póngalos ahí con, con el chulo. Muy bien. Bueno, seguimos el paréntesis rápidamente, compa compañeros. El mejor delantero del mundo en, en relación de promedio entre gol y tiempo por partido. Este señor siempre marca, siempre marca, ¿o no, Miguel? Pero hay que recordar lo siguiente. Esta vez, Casper Gasperini, bueno, Gasperini, perdón, eh, por fin, Giancomo Gasperini sí. se le dio por fin la oportunidad de jugar a los dos colombianos de entrada, ¿no? Él siempre es Duán y entra Muriel o Muriel y luego entra Duán, por fin se la jugó y salió buenos resultados el Atalanta intacto de lo que había mostrado en Serie A, cuatro goles por dos le ganó a Torino con un gol importantísimo de Luis Fernando Muriel que no desentona vamos a ver, ojalá que el Atalanta de un paso de calidad, haga nuevamente una buena Champions y, por supuesto, siga siendo protagonista de la Serie A, ¿no? Ya que Juventus empató con la Roma, entonces esperemos que el Atalanta siga por el buen camino y pueda ser un candidato al título esta temporada. Mire, y a, eso, y, a eso, y a eso yo le voy a sumar algo, Miguelito, usted lo dijo, el Atalanta terminó goleando el campeonato italiano, ¿sí? Y arranca goleando, o sea que no ha cambiado como mucho. Una máquina de hacer goles este equipo Bergamaschi. Bueno, hablando de la Juve, Juan Guillermo, ¿qué tal? Miguel. Dos por dos empató contra la Roma en un partido donde pasó de todo, donde le tocó nuevamente a Cristiano Ronaldo salvar, como dirían por ahí, salvar el honor, porque le expulsaban a, le expulsaban a un jugador a la Juventus. Sin embargo, fue un partido interesantísimo lo que fue el trámite. Eh, en otras cosas importantes, eh, la presencia de Juan Guillermo Cuadrado es importante para la Juventus, ¿no? Es un jugador que ha venido creciendo, que se le ha puesto, digamos, todo tipo de, de posiciones, pero ya nuevamente el hecho de regresar nuevamente a, a seguir jugando a este alto nivel, pues ha generado un importante crecimiento para el jugador colombiano, ¿no? Y el hecho de, en este caso, rotarse con Danilo a la banda derecha, pues es importante para él. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, pues fue un partido importante, debutó Álvaro Morata precisamente con el cuadro de la ciudad de Turín y en el cuadro de la Roma, pues pudieron haberse llevado la victoria si no hubiera sido por tener una figura como Cristiano Ronaldo. Eso le quiero contar por parte de la Juventus, que ahora va por la defensa nuevamente de su noveno título, o como diría Manuel de Dalia, el Scudetto. Muy bien. Tocayo. No, para mí... A mí realmente el campeonato italiano eh, creo que no tiene sentido porque no tiene competencia, ¿sí? Y creo que la Juventus lejos, lejos domina el campeonato italiano. Muy bien, excelentes comentarios. Eh, vamos también con una sección que siempre nos gusta tener aquí que se llama Partidazos de la Fecha. Liverpool 3, Arsenal 1. 
tuve la oportunidad de verlo completo, Liverpool, que arrancó con un gol infantil de Alexandre Lacassette, eh, tras un pase obviamente eh, erróneo de, Robert, de Andrew Robertson, y después el Liverpool empezó a atacar y a hacer lo suyo. Primero gol de Sadio Mane, una genialidad de Salah, que eh, termina ganando la, el balón al espacio y termina definiendo eh, Mane por el segundo palo. Andrew Robertson, que pasó de villano a héroe. Y Diogo Jota, que es uno de los volantes portugueses que se sumó esta temporada al cuadro liverpooliano, que la verdad pues eh, tiene muy buenas estadísticas, porque está junto con el Leicester City, eh, con líderes del campeonato de la Premier League, jugada tres fechas. Y finalmente, Tocayo, vamos con una noticia que nos corresponde de orden aficionado, si me permite rápidamente, C Panamericana de Ibagué, para Ibagué, cuéntenos, por favor. Pues básicamente, el día inmediatamente anterior, eh, la viceministra del Deporte, Lina Barrera, en la ciudad, en el municipio de Murillo, eh, uh -huh. se estaba haciendo el anuncio, pues, de la construcción de un centro de alto, de un centro de entrenamiento de alto rendimiento eh, deportivo eh, y todo el mundo dice que ¿por qué Murillo? Pues porque Murillo está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, o sea, eso es una cosa supremamente importante eh, y pues ahí van a ubicar un centro de alto rendimiento eh, y en ese, digamos, en esa actividad, pues le notificó al gobierno departamental y municipal que iba a que eh, será la sede del campeonato panamericano de patinaje eh, a partir del 24 de noviembre de este año. Ojo que esa fecha es una fecha tentativa porque dependerá en gran medida de lo que pueda suceder con el desarrollo de la pandemia. Si no, estaríamos hablando de febrero del próximo año. Y eso Pero, que tenga, sí, tenga en cuenta algo. Que se le ganó la sede nada más de una ciudad tan fuerte como Barranquilla, ¿no? que recientemente sí. a los centroamericanos. Entonces, es de recalcar el esfuerzo que está haciendo y vagué, en este caso con el alcalde y con el gobernador, de querer ganarse la sede, no solamente el sudamericano de fútbol, sino ganarse esta sede de patinaje, va a ser muy importante para la ciudad de cara a un 2021 con mucho deporte acá en el departamento del Tolima. Sí, señor, y no solamente Barranquilla, Miguel, también a Cali. Eh, digamos que entonces esa es una gran noticia, el campeonato panamericano, eh, obviamente como, como puse en, en, mi, en mi perfil, Tendremos que aprender de patinaje, tendremos que estudiar, porque esto no es simplemente venir y decir, ah, sí, una carrera de tanto. No, uno tiene que aprender no. un poco sí, señor. de las cosas y creo que esa es la parte más importante de todas. Y también eh, dentro de esas pues, noticias que generó precisamente esa reunión o esa visita de la, de la viceministra del deporte, hay un tema que tiene que ver específicamente con eh, la sede del campeonato sudamericano. Y esta se la doy porque tengo eh, el registro sonoro, dirían algunos, eh, de una entrevista que le hizo nuestro amigo y colega Mauricio Amaya al alcalde de Ibagué. ¿Cuál es la noticia? Pues la noticia es sencilla. Ibagué está peleando ser la sede del partido inaugural del campeonato sudamericano de fútbol. Y eso, pues obviamente tiene una relevancia bastante, bastante grande en el desarrollo de, pues, del mismo, ¿no? Eh, y ahí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, y esto también quiero dejarlo claro, ¿no? Porque es que a veces la gente cree que porque uno dice, eso lo están haciendo bien, entonces es porque uno tiene algún interés político. Me tiene no, sin para cuidado. nada. Tienen sin cuidado. Eh, pero pues así como se hacen algunas cosas bien, pues también hay algunas noticias tristes, hay una noticia pues que no cayó para nada bien en el mundo del deporte y es que María Clara Román anunció eh, su retiro de la Liga Tolimense de Natación por muchas razones, entre tantas, el tema pues de no tener un, un, un escenario deportivo en el cual pueda adelantar sus entrenamientos de manera eh, correcta y producto de esto se va eh, con la Liga Vallecaucana de Natación. Y aquí hay una cosa clara porque es que a veces la gente se queda en el hoy. El hoy, les quiero decir que es el 1% del daño de lo que pasó desde varias administraciones, ¿sí? Porque es que aquí no nos podemos olvidar del señor Luis H. Rodríguez, no nos podemos olvidar del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, 
O sea, es que aquí venir a decir que la culpa es de la presente administración, creo que es un craso error, ¿sí? Más allá de si el tiempo del desarrollo de, de cómo viene eh, eh, todo el proceso de contratación, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero recordar algo, porque tal vez a veces a uno se les olvida, se le olvidan esos pequeños detalles. Palabras de Guillermo Alfonso Jaramillo, el día que fue, eh, o el día que anunció ser candidato para la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Palabras textuales, si yo soy elegido alcalde, el primero de enero está la fiscalía con el CTI entrando al Palacio de Gobierno a hacer toda la investigación que se tiene que hacer. Y la segunda, primero de enero, doy por caducados los contratos que se tienen con, valga la redundancia, los contratistas de los escenarios deportivos. Sí, ni lo primero pasó, ni lo segundo pasó. ¿Mm? Y me acuerdo muy bien que también dijo que él iba a terminar la piscina. Y la piscina sigue exactamente igual o peor. Muy bien, comentarios David, que nos llegan hasta ahora de la noche. Para... Sí, señor. Que es muy duro bien? para un deportista tomar esta decisión, uh -huh. sobre todo en la natación. Si ustedes miran lo que ha pasado y las noches que tú, por ejemplo, con esta chica, con María Clara, la apodada uh -huh. la sirenita, eh, para ella no creo que tuvo que haber sido una decisión fácil. O sea, irse de su ciudad... Y, y, es, y algo particular, es competir con otros colores, ¿sí? Porque uno obviamente, cuando hablamos a nivel de clubes, la cosa es distinta. Pero ya cuando usted habla de representar un departamento, la tierra donde usted nació, ahí la cosa se complica. Ella puede competir y darle medallas al Valle, ¿sí? Ser para que le catapulte también a ser ya Selección Colombia más adelante de mayores. Pero el sentimiento encontrado de ganar con el Valle no va a ser el mismo que ganar una medalla representando al departamento del Tolima. Vuelvo y reitero, una cosa es con los clubes y otra cosa es con los, con los seleccionados a nivel departamental y más en unos Juegos Nacionales. Yo no me quiero imaginar que ella hace un tiempo estaba compitiendo con el Minutito de Oro a competir con el verde y blanco de, del departamento del Valle. Va a no, ser señor, complejo para le, le quiero corregir, no es verde y blanco, joven. Es azul y blanco. Celeste y blanco. Eso. Mm. Eh, se me vino a la cabeza los colores del Deportivo Cali, qué pena sí, tranquilo, tranquilo. Y, y, los de, y los del Deportivo Cali son blanco y verde eh, sí, no estoy mal, sí, es blanco y verde sí, pero, sí. pero Miguel a eso hay que sumarle algo no solamente es la parte del escenario también hay unas cosas adicionales no que tienen que ver con el apoyo económico que se sí, genera tío. para un deportista de alto rendimiento entonces, o sea, esto, esto no es simplemente, eh, no hay piscina y me voy de acá, porque también no, 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 conozco casos de eh, diferentes deportistas que le han dicho, venga, acá yo le voy a dar no solamente la posibilidad de tener un escenario deportivo, sino que también le voy a dar un dinero adicional. Y ojo que no estoy hablando con deportistas tolimenses, estoy hablando con deportistas de otras latitudes y eso es mucho más común de lo que uno quiere eh, creer, ¿sí? Acá hay un caso, digamos que hay una situación que hace que sea, digamos, una coyuntura un poco más fuerte, que es el tema de no contar con un escenario apropiado para el desarrollo de la competencia. Sí, señor. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Grato el aporte, por supuesto, de Miguel Ángel Rojas. Y les cuento que mañana tendremos un programa diferente, por dos razones. Obviamente estamos de lleno en la primera parte del programa Tocayo, con el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, por obvias razones. Pero a las 8 de la noche tomamos vuelo directo a Bihach, Bosnia-Herzegovina, para encontrarnos con un gran amigo de la casa, William Negrón Arias, campeón con Deportes Tolima, en su momento tercer arquero, tiene una historia de vida muy interesante. Así que, ojo, primera parte del programa, previa a Deportes Tolima Atlético Nacional, y la segunda, de ocho a ocho y media, la entrevista que siempre hacemos los martes y los jueves con nuestros invitados. Recuerden que también el, el jueves estaremos con Cristian Alzate Ramírez, también invitado en Foro Pijao. Tenía esa sorpresa guardada, tocayo, porque recién me confirmaron hoy. Eh, 
Gracias a la gente que ha estado participando. Por ahí vi comentarios de José Augusto Guzmán, Joan Bernal y de Camilo Andrés Pulesio Restrepo. Si quiere, Tocayo, lo leemos. Lo da sus redes sociales y también Miguel hace lo propio. Dice Joan Bernal, pasto en la historia. Veamos que no le va muy bien en Río Negro. Recuerdo un 6-0 por allá. Eh, Flamengo tiene contagiados y por montón. Camilo Andrés que dice en una entrevista cuando niño James dice que quiere debutar en el clima como profesional, pero fue en Envigado, muy triste no haberlo hecho acá. Eh, al lleno le anotaron media docena y le salieron más de la docena de contagiados, y, eh, pero no es la primera deportista que representa otro departamento, dice José Guzmán, totalmente de acuerdo. Muy bien. Lo callo sus redes sociales ya para despedirnos, un programa que se nos alargó un poquito por obvias razones. Sí, señor, muy fácil. Me encuentran como arroba J Ibagué en Twitter y en Instagram y en Facebook Juan David Rincón Galindo. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Arroba Juan de Alvis en Twitter, arroba Juan Emperador en Instagram. Mañana, previo entre deportes, Torima Atlético Nacional y desde Vihach, voz de Ángel Segovina, tendremos a William El Negrón Arias, ex arquero del deporte Torima, campeón en el año 2014. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Buena noche.